que ya estamos entrando en una zona de emergencia, una zona roja. Por reacción social, queremos verle al ejército en las calles. Violencia imparable. La ola de criminalidad que se vive está acercando a Ecuador a la lista de países más violentos de la región. Se espera que al término del año la tasa de muertes violentas crezca. Este es el primer club formativo especializado de Poker Texas Holder. No lo digo yo. Tengo la documentación. Mucha atención. Como un club deportivo para entrenar la mente a través de la práctica del póker. Así describe su propietario al sitio en que delincuentes ingresaron la madrugada del martes. El lugar fue clausurado por el municipio. Sobre el mismo tema, hace poco concluyó la audiencia de formulación de cargos en contra de los 10 presuntos delincuentes que recibieron a disparos a los policías. ¿Quieren saber qué determinaron las autoridades? ¿Si quedaron en libertad o les dictaron prisión preventiva? Los detalles en pocos minutos más. Continúan los robos y asaltos acá en el sector de Nicolás Segovia. Y primer callejón, Cedalana. Ya tendremos detalles y qué ha hecho la ciudadanía para que de esta manera pueda enfrentar a la delincuencia. Ya regresamos. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su noticiero 24 horas en la comunidad. Hemos preparado un menú completo de lo último que se ha suscitado en nuestra ciudad y que usted tiene que saber para definirse como un ciudadano muy bien informado. Empezamos entonces inmediatamente con nuestro menú informativo. Ponga atención. Tres delincuentes que se movilizaban en un vehículo cometieron varios robos en el norte de Guayaquil mediante una persecución policial. El conductor fue aprendido. En el momento que era esposado, las autoridades se percataron que el sujeto tenía una herida de bala en la espalda. Se cree que en uno de los asaltos fue baleado. En este vehículo negro fue detenido el sospechoso. Tras una persecución por parte de la Policía Nacional, él aparentemente con otros dos individuos habrían cometido varios robos. Al ver la presencia de la policía fugaron. Sus dos amigos prefirieron abandonarlo, pero él siguió la marcha y comenzó la huida. Y en este callejón fue apresado. Sí, este ciudadano venía realizando algunos robos eh, por el norte de, de, de Guayaquil, entonces eh, se, eh, se realiza, se inicia la persecución, eh, logrando eh, el objetivo aquí en, en este sector de la captura de, de este ciudadano. Como el individuo ingresó a un callejón que no tenía salida, inmediatamente los uniformados mediante estrategias requisaron el vehículo y sometieron al conductor. Dentro del vehículo se encontró diferentes eh, evidencias que son... Eh, Cédulas, eh, se encontró carteras, se encontró eh, un arma de fuego eh, dentro del vehículo. Él, al momento que llegó acá, eh, venían en persecución eh, las, las motocicletas y él quiso ingresar a este domicilio. Manifestó que aquí eh, tenía familia y quiso guardar el, el vehículo pero para ocultarse de, de la policía. Pero la policía logró inmediatamente capturarle al ciudadano. El presunto delincuente en el momento que era esposado, los agentes se percataron que tenía una herida en la espalda. Él rápidamente fue llevado a un hospital. Sí, esta persona tenía un, eh, un impacto de proyectil en la parte posterior de la espalda. Y, y se le trasladó hasta la Casa de Salud. Se presume que en uno de los asaltos que habría cometido con sus cómplices, le habrían propinado el disparo. La persecución policial inició desde la vía Adaule y concluyó en la Florida Norte. Paul Tutibén, 24 horas. Y otro hombre fue asesinado en el Guasmo Central luego de una gresca ocurrida al interior de un inmueble. El fallecido registra dos antecedentes penales. Las balas sobresaltaron a los habitantes de la cooperativa Virgen de Montserrat en el Guasmo Central, cuando en medio de una pelea ocurrida en una reunión, un ciudadano falleció, producto de varios disparos. Una muerte violenta en un espacio privado. Parece que ha habido una gresca entre algunos ciudadanos, de la cual resulta herido y, y lógicamente fallece con dos impactos de bala, uno de ellos. El hombre registra dos antecedentes penales a su haber. Uno por tenencia ilegal de armas de fuego y otro proceso abierto por tenencia ilegal de sustancias ilícitas. Testigos afirman que escucharon al menos cinco disparos. Moradores indican que habían escuchado las detonaciones de armas de fuego 
y que habían salido dos personas en precipitada carrera. Salieron todos a ver y ya estaba él ahí tirado en la casa. Que haya más patrulleros por aquí. Las unidades investigativas realizaron el levantamiento de los indicios en la escena del crimen. Las cámaras de seguridad de la zona serán claves para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de sangre que incrementa las cifras de las muertes violentas registradas en Guayaquil. Vanessa Robles, 24 horas. Es muy lamentable tener que empezar todos los noticieros dando cuenta de los muertos o de la noche o de la madrugada. Esa es la realidad, el pan de cada día, como popularmente se dice. Y más triste reconocer que lo que hay de por medio en todas esas muertes o en todos esos heridos es definitivamente el tema de la droga. Como otra, pues, precisamente de lo que hemos hablado durante los últimos días, eh, son tiempos para ellos. La situación de criminalidad eh, es marcada por la actividad de la droga. Por suerte estamos dando respuesta y eso los exacerba más. Reaccionan más inusitadamente y, en consecuencia, el riesgo para todas las personas que no tienen nada que ver con el negocio, igual, también aumenta. Así que estemos con mucho cuidado, con mucho detenimiento, en eh, todo lo que nos parezca extraño, manejémoslos y eh, asumámoslos como tal para no correr ningún riesgo. Son tiempos difíciles y esto recién empieza. Son las 6 de la mañana en punto, ahora les vamos a contar que 12 sujetos ingresaron anoche a un edificio ubicado en Mernaza Norte, Norte de Guayaquil, y maniataron a todos quienes se encontraron en su interior. Esto ya lo habíamos detallado, pero fue una balacera en la que 10 personas fueron detenidas. ¿Qué pasó con estas 10 personas? Momentos de terror vivieron la noche de este lunes los moradores de Bernaza Norte. Y como no, se despertaron en medio de una balacera entre policías y delincuentes. Minutos antes de la medianoche, 12 sujetos ingresaron a este edificio donde se juega póker. Fingiendo ser jugadores, entraron y de inmediato amedrentaron a las 22 personas que se encontraban dentro. Los amarraron y les quitaron sus pertenencias, entre ellas celulares y relojes. Los delincuentes buscaban la caja fuerte. Al encontrarla, exigieron al dueño del local que la abriera, pero al interior solo había documentos y fichas de póker. Pasaron algunos minutos cuando la policía llegó al lugar. Había sido alertada de la novedad por uno de los vecinos del sector. Fue ahí cuando empezaron los disparos. Por eso que esta unidad policial armando y un señor clase pide el refuerzo respectivo de las demás unidades del sector para poder cercar el área y poder intervenir. Los delincuentes incluso habrían tomado de rehén a una mujer que se encontraba en el lugar. La usaron como escudo para poder escapar. Escalaron muros e ingresaron a las casas del sector, pero la policía pudo capturar a 10 de ellos. Ahora se conoce que tienen antecedentes penales y boletas de captura por tentativa de asesinato. Boletas de captura tenemos cuatro personas y todas son por tentativa de asesinato. Y el resto tiene varias detenciones. Tienen antecedentes penales. Entre las evidencias se encontraron dinero en efectivo, celulares, relojes y dos armas de fuego. Horas después de este hecho violento, el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Rosemena, lideró su primer comité de seguridad. En la reunión se verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos previamente para disminuir la delincuencia en la provincia. Primero que se ha definido intensificar los operativos conjuntos entre policía y las Fuerzas Armadas. Segundo, tener reuniones más dinámicas para poder coordinar bien Fiscalía, Consejo de Judicatura. Joana Ramos, 24 Horas. Y en este momento vamos a enlazarnos con Paul Tutibén para que nos informe si ya concluyó la audiencia en contra de estas 10 personas que protagonizaron la balacera Mernaza Norte. Adelante, Paul, por favor, danos la información. Actualízanos. ¿Qué tal Luis Antonio Ruiz? Amigos televidentes, a esta hora, 6 de la mañana con 3 minutos, cerca de las 3 de la madrugada, concluyó la audiencia aquí en la Fiscalía del Cuartel Modelo, edificio ubicado en la Avenida Las Américas, al norte de Guayaquil. Se conoció que sí, concluyó la audiencia y la jueza dictaminó, dictó prisión preventiva para los 10 sujetos. Nueve de ellos ya se encuentran en los calabozos y el otro sujeto eh, se encuentra en un hospital con resguardo policial. Por porque él recibió dos disparos en sus piernas en el momento cuando hubo ese cruce de proyectiles entre los sujetos con la policía. 
Una de las personas que fue víctima de este asalto indicó que efectivamente al local, al edificio ubicado en la ciudad de La Bernaza Norte, llegaron 14 sujetos, no 12, sino 14 sujetos. Primero llegaron como clientes, hicieron una avanzada, analizaron el lugar, luego de que todas las personas estaban jugando, sacaron armas y sometieron a todas las personas, a más de 20 personas que en ese momento estaban jugando póker. Se conoce que estas personas, los 14 sujetos, llegaron como clientes, les abrieron las puertas muy tranquilamente por parte de los administradores o los guardias de este edificio. Esto quiere decir que aparentemente los sujetos habrían analizado el escenario días anteriores. Días anteriores llegaron a jugar, habrían recibido información que ahí se manejaba dinero en efectivo, fueron directamente a la caja fuerte, trataron de llevársela en peso, como una de las personas alertó al EQ911, inmediatamente llegaron tres policías en una patrulla. Al escuchar la patrulla, estos sujetos desde la parte de adentro comenzaron a dispararles a los uniformados. Y es ahí cuando se reporta la balacera y mediante la cámara del EQ911 se coordinó que lleguen al punto más agentes y por la parte de atrás del edificio cuatro de los sujetos lograron escapar. Esto quiere decir que diez fueron detenidos y uno de ellos se encuentra en el hospital con custodia policial. Les dictaron prisión preventiva a los diez sujetos por el delito de robo con violencia, delito que tiene como pena aproximadamente diez años de prisión. No se descarta que la policía, la cúpula policial, acuse o ponga una denuncia en contra de ellos por intento de asesinato a tres de sus oficiales. Recordemos que estos sujetos recibieron a disparos a los policías. Este proceso va a continuar. Les dictaron prisión preventiva por 90 días. Como evidencia, la Fiscalía presentó, presentó videos de seguridad donde se ve a los sujetos que protagonizaron la balacera. También hay como evidencia cinco vehículos con impactos de bala. Entre estos vehículos está la patrulla policial donde llegaron los uniformados. Además, también se presentaron en evidencias como los teléfonos celulares, anillos, relojes que estos sujetos les habían robado a las personas que estaban jugando póker en este edificio ubicado en la ciudad de la Bernaza Norte. La audiencia inició cerca de las 11 de la noche del día de ayer y concluyó hoy cerca de las 3 de la madrugada. La policía también analiza la posibilidad que esta banda delictiva que fue desarticulada mediante un buen trabajo por parte de ellos, porque la mayoría fueron detenidos, aparentemente serían los mismos sujetos que habrían cometido diferentes robos a casas comerciales. No se descarta que estos sujetos serían los que se habrían robado los cajeros bancarios en algunos puntos de de la provincia del Guayas. Las investigaciones aún continuarán. Repetimos, los 10 sujetos les dictaron prisión preventiva por el delito de robo con violencia. Es la información a esta hora cuando son 6 de la mañana con 7 minutos. Luis Antonio Ruiz, usted tiene más en estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paul. Pues definitivamente estamos frente a un excelente procedimiento policial. La respuesta de los jueces ha sido la lógica, ya están ellos detenidos y con orden de prisión. Lo que viene después es el proceso que esperamos sea prístino y contundente en contra de esta banda capturada el día de ayer por nuestros oficiales y nuestros gendarmes. Siguiendo precisamente con este tema, vamos a contarles ahora que, un como, que, que este lugar ¿no? donde funcionaba esto, donde se dio el, el intento de robo, era un club deportivo para entrenar la mente a través de la práctica del póker. Así lo describe su propietario del sitio en que delincuentes ingresaron la noche del martes. El lugar fue clausurado por el municipio de Guayaquil. El lugar se llama Texas Room, Main Sport Club, en español Club Deportivo para la Mente. Es lo que el sitio donde ocurrió la baracera la noche del martes, en la ciudad de La Bernaza Norte, era decir de su dueño. Este es el primer club formativo especializado de Poker Texas Holden. No lo digo yo. Tengo la documentación, tengo los debates hechos en el Ministerio del Deporte, en el Comité Olímpico. Tenemos ya una resolución en donde a mí me da 
la potestad para yo poder funcionar el club formativo especializado. En el que la oferta consta en una de las paredes es estudiar para mejorar el rendimiento. Ante la presencia en exclusiva de un equipo de Teleamazonas, el dueño del lugar procedió a sacar la documentación que según él lo acredita funcionar como espacio en que los asistentes juegan póker. Nos leyó algunos párrafos. La Federación Deportiva del Guayas con base en el pronunciamiento del síndico y del departamento técnico metodológico de conformidad con lo establecido en el artículo 8 y 9 en el acuerdo número 0187 expedido por el Ministerio del Deporte ante el informe emite el informe favorable al proyecto de creación del club formativo deportivo especializado Texas Run Mind Sport Club del Cantón del Guayas en la disciplina de póker para su posterior trámite en el Ministerio del Deporte. Parado en eso llevaba 17 días funcionando. Nosotros hacemos torneos eh, multipersonas nuestra disciplina se maneja en unos esquemas de cl clasificación y eliminación simple. Entonces por eso eh, tenemos esta ese las mesas, las sillas, las fichas y la caja fuerte que buscaban los delincuentes. Una caja fuerte donde solamente había documentación. En ese momento yo tuve mucho temor por mi vida. Me pedían, o sea, que en dónde está el dinero, dónde está la plata. Y si no encuentran lo que vienen a buscar, está en riesgo mi vida. Entonces son torneos de 10 dólares, lo tengo en mis redes sociales. O sea, hay, eh, ¿cómo pueden venir a buscar 200 mil dólares que eran lo que buscaban? Recuerda el momento en que los antisociales entraron como el más terrorífico de su vida. Todos estaban armados y lastimosamente eh, todos estuvimos en un momento temerosos por nuestra vida. Doy gracias a Dios que, que salimos ilesos. Ahora espera que actúe en la fiscalía. Y la policía y que el nombre del lugar se limpie, pues insisten que no se trata de un casino clandestino. Como municipio me compete decir que usted no tiene permiso de funcionamiento de ningún tipo. La documentación que tiene, que usted está tramitando para legalizar una actividad, inclusive enmarcarla dentro del marco jurídico como tal, Ajá. es lo que usted está tramitando. Ajá. Pero no hay una resolución en firme todavía. En Ecuador desde el 2011 los casinos, las casas de apuestas y las salas de juego están prohibidos. Fue una propuesta del entonces presidente Rafael Correa que ganó en consulta popular con el 48,5% de los votos de los electores. Posteriormente, vía decreto ejecutivo, se ordenó el cese de las actividades de los establecimientos dedicados al juego de azar, por lo que este espacio no podía funcionar. Luisa María Heredia, 24 horas. El capricho de uno destruyó toda una estructura que generaba recursos. En todo caso, ese episodio ya ha sido analizado. Sencillamente era cuestión de tiempo para darnos cuenta de hasta dónde se puede y llegar eh, y perjudicar en, en el afán de poner sus, sus taras mentales eh, como normativa. Miren, esto es así de sencillo. Eh, estamos escuchando que el funcionario municipal dice que este establecimiento estaba en trámite de funcionamiento. Entonces ahí estamos frente a una irregularidad que eh, lamentablemente eh, terminó descubierta de una manera muy, muy fea. En todo caso... Eh, más allá de que ha llegado el momento ya de rever si esas taras del pasado eh, deben continuar eh, hacer el llamado a todas las personas que son emprendedoras y visionarias en un negocio de que hay que, para bien o para mal, más para bien porque se entiende que se aplica la ley es para algo positivo no eh, hay que formalizar los negocios eh, hay que regularizarlos, hay que funcionar de acuerdo a la ley. Para todos los sentidos, e incluso para tener un mejor apoyo, una mejor eh, coordinación de parte de la autoridad al momento de eh, generar respuestas frente a las circunstancias complicadas como la de un robo. Esperamos que esto se formalice y, y ahora sí, bajo el imperio de la ley, tenga todo el apoyo para funcionar, generar trabajo, generar... Eh, movimiento económico, pero hasta mientras hay que reconocerlo, ha estado funcionando en forma irregular y estas son las consecuencias. Ya son las 6 y 13 de la mañana. En minutos. Según los moradores del sector, el paradero de los padres de familia de los niños torturados es desconocido. Aseguran que se han llevado a los pequeños que tenían a su cargo. Mientras tanto, el menor de edad permanece en estado crítico en un hospital de Guayaquil. Ahí está, ahí está. Debería haber una ley que diga, no procedes y se escapan las personas que son sujetos de investigación, tú te vas en lugar de ellos a la cárcel. Así debería ser. 
Vamos a una pausa y cuando retornemos ponga atención. Delincuencia imparable. La balacera de la isla Trinitaria estaría relacionada a la contaminación de los contenedores del puerto marítimo con droga. Además, hay una nueva medida para el señor Ki. Se le dictó internamiento preventivo por el asesinato de una mujer en el 2020 porque él es un niño con sus problemas y hay que atenderlo. No por el caso Ruales, por otro caso. O sea, él ya es un problema permanente. Pero ante nuestra ley, pobrecito, es un muchacho incomprendido que, que tuvo problemas con los padres y se desvió. La mañana para contarles que la balacera registrada en la isla Trinitaria estaría relacionada a la contaminación de los contenedores del puerto marítimo de Guayaquil con droga. Los afectados habrían sido los encargados de contaminar dichos containers. En la cooperativa Américo Vespucio en la isla Trinitaria se ve el cadáver de Giovanni Alvarado, asesinado la noche de este lunes. En el barrio se niegan a hablar sobre el tema. Eran tres hermanos Alvarado, entre ellos una mujer. Fueron atacados por dos sujetos que aparecieron en un auto. ¿Desde dónde dispararon? Acabando con la vida de uno de ellos y dejando mal heridos a dos. Y también a otra persona que conversaba junto a ellos en esta esquina. Está totalmente descartado que este evento sea producto de un robo, sino más bien es un hecho selectivo. Cámaras de seguridad que están siendo analizadas por la Policía Nacional han captado instantes del hecho de sangre y la planificación previa en la que participaron incluso algunos moradores. Justamente el eje preventivo que somos los que acudimos en primera instancia, Trasladamos toda la información para que el eje investigativo pueda realizar la explotación de campo y puedan obtener todos los indicios necesarios para iniciar este proceso. Lo que sí les puedo decir es que la institución policial no dará su brazo a torcer en la consolidación de la seguridad ciudadana que todos anhelamos. La información proporcionada por la Policía Nacional da cuenta que los sujetos que fueron atacados la noche de ayer eran presuntamente los que contaminaban contenedores desde el puerto de Guayaquil con diferentes tipos de sustancia ilícita. Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo eh, técnico, minucioso y profesional. Porque como usted bien lo dice, acá en este distrito tenemos el ingreso a Trinipuerto, en la avenida de Los Ángeles. Este hecho de sangre se dio a una cuadra de un control policial que se ejecutaba en la zona. El coronel Francisco Zumárraga, jefe del distrito Esteros, menciona los resultados de la acción policial a la fecha. En este sector de Guayaquil. Se han aprehendido a más de 600 personas aproximadamente por el cometimiento de diferentes delitos. Y lo que es eh, fundamental... Alrededor de 125 armas de fuego por parte únicamente del eje preventivo han sido retiradas de las calles. Que estos son los instrumentos que utilizan los eh, antisociales para cometer todo tipo de ilícito. Catalina García, 24 horas. Ya son las 6 y 18 de la mañana. Vamos a contarles ahora que la ola de criminalidad que se vive en ciudades como Guayaquil está acercando a Ecuador a la lista de países más violentos de la región. Dada la cantidad de homicidios intencionales registrados hasta la fecha, más de 1.550 se espera que al término del año, la tasa de muertes violentas, que es el principal indicador de peligrosidad en una nación, crezca. Estos escenarios, que producto del accionar deliberado del crimen organizado, en ciudades como Guayaquil y Durán se están repitiendo a diario. Para el experto en seguridad y exoficial de la Policía Nacional, Clever Carrión, son la muestra clara de que Ecuador está cada vez más cerca de integrar la lista de los países más violentos de la región junto a Colombia, Brasil y México. Ya estamos entrando en una zona de emergencia, una zona roja. Eh, ya comenzamos por reacción social. Queremos verle al ejército en las calles. Para la la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el principal indicador para medir el nivel de violencia y criminalidad de un país, es la tasa de muertes violentas. La de México es una de los cárteles de droga, es de 27 por cada 100.000 habitantes. Y de Colombia, donde se siembra y produce coca con 24,3 por cada 100.000 habitantes. Y luego aparece en Brasil con 19,3 y Perú con 8,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. De ahí hasta finales de 2020, año en que en Ecuador hubo 1.300 157 asesinatos. Venía nuestro país con una tasa de 7,7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pero en lo que va de 2021 ya son 1.559 los homicidios intencionales registrados, por lo que se cree que al cerrar el año la tasa subirá en uno o dos puntos más. Estaríamos ya acercándonos, estaríamos por un 50% de violencia, que estamos a punto de llegar a tener zonas liberadas en nuestros cascos urbanos. Son zonas en donde la policía no tiene el poder de control, es decir, el Estado no ejerce un control. Son las zonas suburbios, las cercanías a los puertos. 
¿Por qué? Porque son zonas estratégicas. Es que el origen de todo esto es el narcotráfico. El Ecuador está localizado eh, estratégicamente entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, el caso de Perú y el caso de Colombia, y por aquí, como decía, pasa 500 toneladas. Es, esa es una cantidad, pero eh, infinitamente grande. Y esto a lo que ha conducido es a que los lugares más conflictivos sean los lugares de importación, es decir, por donde entra la droga, que es básicamente la frontera con, con Colombia, Ahí está el caso de Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas y el caso de la provincia de Sucumbíos. Siguiente paso, si no se retoma el control, la soberanía del Estado para Ecuador representará un fuerte impacto. Entre esa guerra de, de bandas de narcotraficantes va a estar la ciudadanía en el centro con miedo. Eso es lo que se viene, ese mensaje mucho más cercano de terror. Se, se, se traspola fácilmente a otros indicadores, es decir, vamos a desmejorar económicamente, vamos a ser menos productivos, lo que hace pocos años pasaba con nuestro vecino país de Colombia. Nadie quería ir a, a Colombia, nadie quería ir a invertir en Colombia. Ya los gobiernos de Estados Unidos y Canadá les recomendaron a sus ciudadanos tener cuidado en Ecuador, en Guayaquil y hasta en una calle en particular, la portete de Tarqui. Y así la mala fama empieza a regarse. Luisa María Heredia, 24 horas. Y se dictó entrenamiento preventivo para alias Ñorqui por el asesinato de una mujer en el 2020. Este sujeto, un adolescente prácticamente, ya no tiene que cumplir arresto domiciliario. Se acabó el arresto domiciliario para alias Ñorqui, adolescente que recibió esta medida tras formar parte del grupo que planificó y asesinó. Al presentador Efraín Ruales el pasado 27 de enero en el norte de la ciudad. La mañana de este lunes en el complejo judicial penal norte, ubicado en el sector La Florida, en el norte de Guayaquil, el fiscal José Morales Anchundia formuló cargos contra Ñorqui en calidad de coautor por el asesinato de una mujer en 2020 en el sector del Guasmo Sur del puerto principal. Ah, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de alias Ñorqui por el delito de asesinato en calidad de coautor del asesinato de la señora María Gabriela Vélez Vázquez, de 32 años de edad, hecho suscitado el 7 de junio del año 2020 en la cooperativa Nueva Ideal Guasmo. El fiscal José Morales Anchundia solicitó el, el internamiento preventivo para alias Ñorqui. La jueza lo concedió. Alas, alias Ñorqui, en este caso de asesinato, fue reconocido por dos menores de edad. Eh, me estoy refiriendo a dos hijos menores de edad de la fallecida. El fiscal José Morales Anchundia semanas atrás se elevó un parte informativo a la fiscal provincial luego de sufrir un atentado en la vía La Costa, a nombre presuntamente de alias Ñorqui. Ñorqui, menor de edad, implicado en el asesinato a Ruales, fue trasladado al Centro de Adolescentes Infractores. Ahí podría permanecer hasta ocho años, realizando el internamiento institucional, participando en programas de apoyo. La audiencia de reinstalación de juicio de alias Ñorqui en el caso Ruales se llevará a cabo el día 28 de septiembre del 2021 a las 9 horas. Catalina García, 24 horas. Sí, señores, ¿quién responde ahora? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, todos los guayaquileños de bien, ya que ni la Fiscalía del Guayas ni la Judicatura se han pronunciado sobre la supuesta fuga de la pareja que es sospechosa, muy sospechosa de haber abusado, quemado, torturado a dos hermanos de 6 y 8 años que fueron rescatados y hospitalizados hace más de dos semanas en Naranjal. El menor permanece en estado crítico en un hospital infantil de Guayaquil, pues además de abuso sexual y los golpes, tiene graves quemaduras en la mayor parte de su cuerpito y hasta el momento ha sido intervenido en siete ocasiones. Según los moradores, el paradero de los padres es desconocido. Aseguran que se han llevado a los otros niños que tenían a su cargo, seguramente también para martirizarlos. ¿Quién responde por esa situación? ¿Qué autoridad nos lo entrega? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Porque nadie de los que tenían o que conocieron el caso actuaron de acuerdo a la ley. Esperamos el pronunciamiento de la judicatura o de quien tenga que hacer para por lo menos conocer que estas personas, malos funcionarios, a los que pese al horror que vieron no actuaron, ya no estén dentro del de estamento estatal administrando justicia o por lo menos preveyendo que se cumpla, porque no han hecho su trabajo. Necesitamos una respuesta del Estado. 
y en este momento la idea que puede hacer es la captura de estos miserables, la sanción a quienes no cumplieron con la ley, decía los funcionarios miopes, y obviamente el rescate integral de estos pequeños que ya fueron dañados por los propios padres. Son las 6 y 25 de la mañana. Vamos ahora a cambiar de tema para contarles que continúan las operaciones militares en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, las muertes violentas no paran, al igual que Guayaquil. Es que mientras haya un narcotráfico tan activo, va a ser bien difícil eh, que no tengamos que contar muertes por día. Sin embargo, los controles intentan reducir el índice delictivo. 48 armas de fuego, más de 350 municiones y armas cortopunzantes han sido decomisadas desde que iniciaron las operaciones militares denominadas Espada 2 en la provincia fluminense. Desde el viernes pasado los militares realizan operativos en los 13 cantones de los ríos. Está bien, esto está correcto. No me enoja, mejor está bien que, que estén revisando los carros y... Vuelvo y repito, que sea todos los días. Sin embargo, durante este mismo lapso de tiempo, sicarios terminaron con la vida de tres personas, una en Quevedo, otra en Ventanas y la última este domingo en Babahoyo. Además, un atentado contra el jefe político del Cantón Mocache, que actualmente se encuentra hospitalizado en estado crítico. El director del Servicio Integrado de Seguridad, EQ911 Babahoyo, indicó que desde el inicio de las operaciones militares, el número de llamadas de auxilio se redujo. Realmente hemos tenido menos llamadas por esta situación, hemos visto buenos comentarios positivos también. Sabemos que esto es un trabajo no de solo un momento. La provincia de Los Ríos es identificada como una zona de acopio y traslado de droga. En ese sentido, las Fuerzas Armadas y de Policía también despliegan operativos en carreteras de primero y segundo orden. Que es una vía de paso hacia Guayaquil. Entonces también estamos haciendo los controles respectivos para poder eh, bajar ese, ese nivel de, de inseguridad que tiene la provincia. La operación Espada 2 continuará hasta el viernes 24 de septiembre y se espera obtener más resultados. Martín Soto, 24 horas. Vamos a una pausa comercial, pero cuando retornemos ponga atención con lo que ofrecemos. La Vía de las Américas registró un alto congestionamiento vehicular. Vamos a contarles la razón y qué pasará en los próximos días a propósito del tema. Además... Moradores del suburbio esperan más control policial en el sector. Ahí se encuentra desplegado Alex Vargas, escuchando a la comunidad para darnos la información y obviamente ver cómo podemos ayudar. Hola compañero, démosle voz y voto a nuestros moradores de ese punto de la ciudad. Sí, qué tal, qué gusto aquí, la gente no puede descansar y propiamente a esta hora de la mañana la gente, miren, se reúne, no importa. Ha dejado de ir a comprar el pan porque de una u otra forma requieren la presencia de la policía. Mañana, tarde y noche son víctimas de asaltos, robos, tanto así que ellos han tenido que, por sus propias contribuciones, han instalado reflectores para que algo se vea iluminado, para que el pillo no se aproveche. Ya tendremos otros detallitos que causan molestias y por supuesto tomaremos contacto con la policía para que se arme aquí un chat comunitario y así hacerle frente a la delincuencia. Ya regresamos. 31 de la mañana para contarles que habitantes de la primera sedalana, entre Guerrero Martínez y Nicolás Segovia, en el suburbio de Guayaquil, esperan más control policial. Aseguran que tienen problemas a diario con la seguridad y necesitan incluso crear un chat comunitario para estar más comunicados. Bueno, pues hasta el punto llegó nuestro compañero Alex Vargas para organizarlos y emprender en la idea de que este sea un mejor lugar. Hola Alex, ¿ya está ese chat o todavía falta por ese acuerdo con uno u otro morador? Eh, Luis Antonio, como tú sabes mencionar, eh, la respuesta debe ser no, ya en menos de 24, en eh, 24 segundos. Mira, aquí está la policía precisamente acogiendo las peticiones por parte de los moradores. Ahí está la policía de Stephanie Holguín. Note, dándole detalles a qué hora llega y precisamente aquí dice usted, mi señora, de que ya están viniendo a dejar taxis que les roban por allá y los dejan acá abandonados. Buenos días. Buenos días. Sí, este, la verdad es que el grado de delincuencia se ha 
hasta exagerado. Bien. Tenemos ya con esta problemática de que desde las seis de la mañana, seis y media de la mañana, nadie puede salir, salimos a, a los trabajos. Bien. Como ya no tenemos la línea 11, la ley, de, la, gente, de ley la gente tiene que salir a coger a la ALI, Saro García. Ahí es donde he aprovechado para que en bicicletas están robando. Oye, y vemos también que a esta hora de la mañana son precisamente seis con treinta y tres minutos. ¿Cómo andan los zombies? Mira, allá va uno llevándose un colchón, en la otra esquina, mire, revisando basura. Qué pena ver esto y en este barrio, Doña, que usted tiene años viviendo aquí. Sí, yo tengo 53 años viviendo en este barrio. Muchas gracias, licenciado Alex Vargas, por esta sí. cobertura que nos está dando. En verdad la delincuencia está terrible, está terrible en, este, en estos días, nos roban los focos, no podemos salir eh, con los niños a pasear en la bicicleta porque hay mucha violencia. Y también sí. otro inconveniente que tenemos, pues, licenciado, que tenemos una vecinita que nos hace demasiada bulla. Ah, tenemos que pone desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9, 10, de la noche. ¿Quién afecta a eso? Eh, los afecta que es muy, ella, ella pone alabanzas. Estoy, estoy, estoy de acuerdo que ponga las alabanzas, pero que las ah, ponga no. para, para poderlas apreciar. O sea, ¿Qué me indicaban ustedes? La señora pone su parlante para dar a conocer sus creencias religiosas sí. y de pronto cuando escuchan un grito de auxilio, auxilio, nadie. No. Al menos aquí en el bazar, cuando fue el robo, el auxilio no se escuchaba, mi estimado. Ustedes vieron el video. Así es, licenciado. Buenos días. Ese sí, fue un robo que fue como aproximadamente 8 de la noche. Por eso que les pedimos de favor, muy encarecidamente, y no hemos acercado a conversar con ella, porque ella también es vecina, es fundadora aquí del barrio. Pero no sé por qué hace caso omiso, ya todos le hemos hablado, le hemos pedido de favor. Que, puede... es que aprovecha el delincuente, según ah, ustedes, ¿no? Aparte de que también han invertido en poner reflectores y vimos imágenes y de pronto existe la posibilidad de producción en horas de la mañana que llegamos, mire... ¿Ayuda o no ayuda el que esté iluminado al menos el sector? Porque ahí es donde se aprovecha el delincuente. Bueno, un poco sí ayuda, porque, pero pero en el día, por ejemplo, de que no se hace uso de los reflectores, ¿Ya? ahora los delincuentes, como ya la, la policía, por ejemplo, están frenando a la delincuencia por lo que andan los motorizados, ¿Ya? ahora los delincuentes andan en bicicleta. ¿En bicicleta? ¿Cómo? En bicicleta, ayer en la mañana le robaron aquí a una, a una señora que vende fruta y verdura, le asaltaron con revólver en mano un joven bicicleta. ¿Ya? Miren ustedes, de seguro esos datos para darle a la policía, ahí está Feni Holguín, ya está por llegar el mayor David Andrade para de esta manera darle a conocer la problemática. Ahí va llegando la policía, por favor, y nos explica cuáles son los requisitos al menos para que de esta manera ya se está armando el chat comunitario, la comunidad, todo detalle e ingresarlo para que la policía le brinde la atención aquí a la comunidad. ¿Cuál es el requisito, mi estimada? Muy buenos días. Al momento de activar el botón seguro, pues se piden sus datos, nombre, número de cédula, celular, eh, la dirección exacta del domicilio en el cual se va a registrar el botón seguro y tener un teléfono a la mano para poderle registrar el botón de pánico. Ok, muchísimas gracias. Ahí vemos, está llegando la policía, va a tomar contacto con la comunidad. Se están levantando. Hay que dar a conocer lo que ocurre aquí. La señora que hace bulla porque de una otra forma, allá en la esquina ya están robando, gritan. ¿Y qué van a poder escuchar? Todo eso va a ser escuchado por parte de la policía a esta hora de la mañana. Ya vamos a tomar contacto con el mayor David Andrade y por supuesto que la respuesta sea en menos de 25 segundos porque los buenos somos más y hacerle frente a la delincuencia, al menos en este sector de Primer Callejón Sedalana y Nicolás Segovia. Un agradecimiento imprecedero para nuestro compañero Alex Vargas, que se encuentra recorriendo los barrios buscando soluciones a los problemas que les afecta. Obviamente, para eso es importantísimo su decisión, como barrio, sí. como comunidad, como morador del sector. Ponerse en contacto con nosotros, solamente eso es lo que necesita para delinear un futuro promisorio Barrio Puertas Adentro. Ahí están nuestros contactos, por favor no deje de comunicarse con nosotros. Usted ve a diario y a veces en una franja noticiosa en la mañana, dos o tres casos de soluciones a sus problemas. Confíe, confíe en nosotros. Somos el noticiero comunitario del Ecuador. Ahí está el teléfono, 0994... 800976 para visitar su sector. Seguimos con la información. Vamos a contarles de un accidente. Se registró un triple choque en la Avenida de las Américas, a pocos metros de la terminal terrestre de Guayaquil. Aparentemente, uno de los vehículos involucrados se pasó la luz roja del semáforo y ocasionó el accidente. Dos personas resultaron heridas. Uno de los vehículos quedó con los neumáticos hacia arriba, el otro quedó con su delantera prácticamente destruida y el bus de la cooperativa Loja se dio a la fuga. El bus también tuvo culpa porque se pasó la roja. 
El accidente se registró cerca de las 22 horas en la Avenida de las Américas, a pocos metros de la terminal terrestre de Guayaquil. Por el triple choque, dos personas resultaron con heridas leves. Un accidente de tránsito, un choque lateral perpendicular con volcamiento dos cuartos. Imprudencia de los conductores. De un conductor, se pasó la luz roja, indican. El conductor del carro que quedó con los neumáticos hacia arriba fue llevado a una clínica privada con custodia policial, mientras que el otro conductor fue derivado a la Fiscalía de la Florida. La ATM tomó procedimiento. Sí funcionan los semáforos, sino es que no cumplen con lo que indica el semáforo, sino es que se cruzan de lo que es el aeropuerto hacia el Isidro Llora, que no deben de hacerlo. Deben girar a su derecha o a su izquierda. Con la ayuda de grúas particulares, los carros involucrados en el accidente fueron remolcados y llevados al canchón de Vergeles. Paul Tutiben, 24 horas. Y la Avenida de las Américas registró un alto congestionamiento vehicular por reparaciones en la vía. Y no solamente Avenida de las Américas, todo el, el, el conglomerado de entradas y salidas en torno a ella. Oye, aquí le vi ayer un día muy complicado por el tráfico por el cierre de esa vía. Los conductores están indignados porque en varios puntos se dio el embotellamiento respectivo que a decir de las autoridades se extendería hasta el próximo miércoles precisamente por causa de los trabajos que se realizan en el paso de nivel de la avenida. Amargados y fatigados. Así estaban los conductores quienes transitaban a lo largo de la avenida de las Américas. Y es que desde la mañana del martes, el tramo de esta importante arteria vehicular lucía así, caotizada. Media hora tengo metido aquí, mire si puedo salir del tráfico, qué horrible. Es una irresponsabilidad, esto deben hacerlo en la noche. Entonces hay gente que van a sus trabajos, llegan atrasados, este trabajo es para la noche. Todo esta congestión para más de un pedacito que están tapando, me parece justo. Un embotellamiento que ni después de las 2 de la tarde disminuía. Las causas, la reparación de las juntas de construcción en las planchas del paso a desnivel. Una carpeta de dos pulgadas que va a solucionar el tema de problemática en las juntas de construcción de las planchas del puente. Y no puede ser pues en horas de pico que vengan a trabajar a esta hora, señor. Malestar, una emergencia, algo aquí, no se puede. No se puede. Así que por favor, señores, en la noche. Desde el Departamento de Obras Públicas del municipio. Aseguran que el trabajo no se puede realizar de noche porque el asfalto se los entregan en el día. La planta asfáltica no nos provee el material en la noche y también por condiciones de, de material se nos complica trabajar en la noche. Cuando se hizo el contrato con el proveedor de asfalto, ¿no fijaron que sea la entrega en la noche, sino en el día? Son cosas contractuales que lastimosamente en este momento no te puedo decir. 12 efectivos de la ATM estarán desplegados alrededor de la avenida. Mientras se efectúan los trabajos, tramo donde al menos 4.500 vehículos transitan por hora. Por rutas alternas, los conductores que vienen del norte de la ciudad pueden tomar la avenida Francisco de Orellana, tomar la avenida del Periodista y luego conectarse por la avenida Kennedy hacia el centro de la ciudad. O también tomar la avenida Benjamín Rosales Aspiazu, que es la que viene por el terminal terrestre. Luego, por la Pedro Menéndez Gilbert, tomar ya sea la calle Machala o los túneles que van al centro de la ciudad. Mientras tanto, los guayaquileños deberemos seguir soportando este tráfico que se genera en esta avenida principal de Guayaquil desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y se extenderá hasta el próximo miércoles 29 de septiembre. Esto forma parte de los ocho nuevos frentes de trabajo de mantenimiento vial con sustitución de carpeta asfáltica y bacheo puntual, que también iniciaron en otros puntos como las calles Rumichaca, El Oro entre Esmeraldas y José Mascote, y a lo largo de la avenida Malecón. Vanessa Robles, 24 horas. Vamos a una pausa y cuando retornemos les contaremos que el pueblo autorizó el aforo del 100% para los pasajeros de buses interprovinciales. Si usted cogía bus... En época de la pandemia, en forma irregular, ahí, apretado, ahí, como sea. Bueno, ahora ya no será así. Ya por fin los buses pueden ir completos. Ya le damos detalles. Y 44 de la mañana para contarles que durante la noche y la madrugada de hoy, bomberos trabajaron para apagar un incendio forestal que se registró en la avenida Narcisa de Jesús. Cinco camiones, cisternas y más de 20 bomberos y voluntarios participaron en el trabajo para apagar el fuego que mantuvo preocupados a los habitantes de las diferentes urbanizaciones que se encuentran a lo largo de esta avenida principal. Se presume que varios consumidores de sustancias ilícitas ingresaron a estos terrenos 
y en un descuido provocaron el flagelo. Y una buena noticia, una señal de que estamos volviendo, de que hemos hecho bien las cosas para llegar a este punto. El COE Nacional autorizó el aforo del 100% para pasajeros de buses interprovinciales. Ahora ya es oficial, ahora ya es legal. Usted se queja y dice, no, pero si iban eh, llenos igual en la época de pandemia, usted estaba ahí, no se hubiese subido. Claro, las necesidades, el apremio es importante, pero en este caso no veamos la medida como una decisión tarda, extraña. Veámosla como una conquista, ya es formal, ya llegamos a ese punto. Esta decisión se ha evaluado ahora el 4 de octubre del 2021 con el fin de saber si hay que mantenerla o suspenderla en caso de que no se cumpla con las medidas de prevención del contagio. Este fue el movimiento de este martes en la terminal terrestre de Guayaquil. Tras lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, que autoriza el 100% de aforo en las cooperativas de transporte interprovincial. El tema de todo lo que es transporte interprovincial, como hemos visto en la resolución del COE, está plenamente autorizado el 100% del aforo en los buses, tal cual como nosotros lo hemos venido controlando desde siempre, a través de nuestro sistema se puede controlar la venta de boletos, que ahora va a ser al 100%. Este lunes el se reunió para tratar el aforo de los buses que van de provincia a provincia, autorizando la solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en su calidad de líder de la Mesa Técnica de Trabajo número 3 del COE Nacional. Respecto a su pregunta puntual de los intraprovinciales, que quiere decir los que van dentro del Cantón del Guayas, ya nosotros inmediatamente hemos contactado con las autoridades y se están por emitir los aclarativos pertinentes para que se dé la apertura al 100% de las, del aforo del transporte intraprovincial. Según el COE, se deberá respetar el aforo autorizado sin sobrepasar la capacidad de las unidades de transporte. En estricto apego a los protocolos de bioseguridad emitidos. Cuando de manera paulatina, nosotros exigimos que el usuario utilice su mascarilla. Tenemos las medidas de bioseguridad y los controles en cada puerta de temperatura. Tenemos todos los dispensadores de gel plenamente abastecidos, las terminales desinfectadas. Entonces es importante que se mantenga la misma cooperación y colaboración entre el usuario y el viajero, así como la administración del terminal terrestre, las cooperativas, los locales comerciales, todos tenemos que trabajar juntos en esta reactivación. La medida será sometida a evaluación el 4 de octubre de 2021. Catalina García, 24 horas. Ya son las 6 y 47 de la mañana de este maravilloso miércoles 22 de septiembre. Vamos a contarles ahora que una vez que entró en vigencia el pedido de visa para los ecuatorianos que quieren ingresar a Guatemala, los coyoteros que creen no es que se van a quedar llorando en una esquina porque le quitaron esa ruta. Van a activar otras, otras nuevas rutas ilegales para poder cumplir con su maligno negocio, que es llevar a las personas en el mundo de ellos, bueno, a Estados Unidos, eso nunca se da, es imposible. El periplo pasaría ahora por Honduras o Nicaragua, Caminos incluso más riesgosos que los que ofrecían antes para los ilegales. La Cancillería Ecuatoriana está a la espera de que Guatemala le comunique de manera oficial su decisión de solicitar visa a los ecuatorianos. No tenemos todavía la comunicación oficial de que eh, se tiene que emitir una visa, pero he visto un Twitter eh, de migración del gobierno de Guatemala. Es una decisión tomada de acuerdo con la autoridad del país centroamericano tras identificar considerables grupos de ecuatorianos que querían utilizar su territorio como puente para llegar a Estados Unidos. De hecho, según cifras del Ministerio de Gobierno, hasta el 19 de septiembre de los 841 ecuatorianos que salieron rumbo a Guatemala, solo 425 volvieron. De hecho, en los últimos días, eh, varios ecuatorianos han estado siendo inadmitidos ya. Al momento de ser entrevistados, no podían comprobar en qué hotel iban a tener su estadía, qué ciudades iban a visitar y tampoco contaban con una tarjeta de crédito para sus gastos dentro de, de Guatemala. Durante la primera quincena de septiembre fueron rechazados 231 compatriotas. Sin embargo, lo más probable es que vuelvan a intentar. Pero cuando una persona desea migrar, no hay poder humano que impida este, este deseo, ¿no? Azuay y Cañar somos provincias expulsoras, somos eminentemente migrantes. La ruta más fácil era la de México, pero con la imposición de visa se está viendo que están tomando nuevos caminos, ¿no? Los coyoteros ya han empezado a promocionar las rutas marítimas del narcotráfico por el Pacífico para sacar personas ilegalmente. Se va por tierra 
tierra hasta Colombia, de ahí a Panamá y luego a Honduras o Nicaragua. Después en camiones por caminos de segundo y tercer orden y aprovechando la oscuridad de la noche. Pasan a México y Estados Unidos. El periplo es más costoso, bordea los 20 mil dólares. Incluye solo dos intentos de cruzar la frontera porque es mucho más riesgoso. Aunque en TikTok y Facebook lo siguen ofreciendo como un viaje seguro y con éxito. Viaja, trabaja, estudia, cumple tus sueños logra tus metas, logra tus objetivos y ahí este, pueden estar escondidas las promociones en tours, eh, promociones de viajes, eh, promociones de plazas de trabajo en otros países. Misa María de día 24 horas. Seguimos a las 6 y 51 de la mañana para contarles ahora que el Hospital General del Norte de Guayaquil, los Ceibos del IES, organiza el primer congreso clínico quirúrgico con el aval académico de importantes universidades. El encuentro se cumplirá desde este miércoles hasta el 25 de septiembre en modalidad virtual y presencial con más de 200 profesionales de la salud que mantienen contacto directo con pacientes. El objetivo es promover la educación médica continua de los profesionales de la salud y así mejorar el servicio de asegurados y sus familias. Quiero compartir con ustedes, ya cerrando este espacio, un evento fantástico. Es el vencimiento de un pequeño, Estefano, del cáncer. Miren, él sube a la tarima y toca su campana en medio de la alegría de sus familiares y de la emoción de saber que venció. Él fue víctima de un linfoma no Hodgkin muy agresivo, pero su ímpetu humano y la fuerza, el cariño, el amor y la devoción de quienes lo rodearon permitió que venza. Emanuel, te mando un abrazo de aquí hasta el cielo. Eres un súper, súper humano. Unas imágenes que nos compartió el Hospital Francisco de Casa Bustamante como muestra de que pese a las carencias y los problemas administrativos que afronta todo el sector público, le puso ganas a la vida de este pequeño que después de dos años de lucha encarnizada contra uno de los cánceres más agresivos, pudo vencer y tocar su campana. Que sea siempre así. Gracias por acompañarnos. Y viene el desayuno de 24 horas.